Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, wunderbar gut gelauntes Leben. Ich bin Silja, Folge 192. Dir selbst nah sein. Willkommen zu dieser Folge. Nimm einen tiefen Atemzug. Mit mir zusammen runter in dein Bauch, in dein Becken ein und vielleicht durch den Mund aus. Schultern sinken lassen. Und wenn du magst, nimm für die nächsten zwei Atemzüge die Hände flach auf deinen Herzraum, also in die Mitte von deinem Brustkorb. Und dann nimm nochmal zwei so große Atemzüge, bevor wir in die Folge tauchen. Lass uns üben, nah zu sein. Und vielleicht kannst du schon spüren von dieser kleinen Übung, du kannst die Hände auf dem Herzen lassen, wenn es dir weiter gut tut, sonst lässt du sie sinken. Aber vielleicht kannst du fühlen, und du weißt es mit Sicherheit schon längst, dass wenn wir kleine Mini-Pausen einbauen in unser Leben, in unseren Alltag, in unsere Gedanken, dann haben wir eine andere Nähe, eine andere Intimität mit uns selbst. Und darüber will ich heute ein bisschen mit dir sprechen. Warum ist das gerade mein Thema? Vielleicht kennst du das, was ich erzählen werde auch. Warum glaube ich, dass wir in diese Intimität eintauchen dürfen und was hält uns innerlich ab davon? Es sind mehrere Faktoren, die uns rausziehen wollen aus dieser inneren Nähe. Und das hat was damit zu tun, nach welchen Regeln wir leben und wie wir konditioniert sind in dieser Gesellschaft, in dieser Welt, die schnell ist und wild. Also atme durch und freue dich über eine kleine Pause. Und bevor ich in die Podcast-Folge tiefer eintauche, will ich direkt zwei Termine nennen. Am Anfang vom Dezember ist der nächste Introabend zum Thema ätherische Öle, weil, vielleicht kannst du so lange warten, wenn nicht, das ist das Geräusch, was ich sehr liebe. Ich habe einen Roller aufgemacht. Und den gebe ich mir jetzt gerade auf meine Pulspunkte und ein bisschen auf meinen Hals und atme den Geruch ein von dieser wunderbaren Essenz, die da drin ist. Ich habe gerade aufgetragen das Öl Magnolia, was heute, heute ist Vollmond, gleich ist Mondfinsternis und Vollmond, wo ich diesen Podcast aufnehme. Und ich fühle nach diesen wilden Eclipse-Tagen mich so durchgerüttelt, dass ich für einen ruhigen, sanften Podcast, den ich aufnehmen möchte, ein Öl brauche, was mir einen Raum innerer Weite leichter macht zu erreichen. Von Weisheit und Verstehen, davon handelt Magnolia. Es ist so ein bisschen das Öl und so wie mit so einer Großmutter Weisheit. Und ich ähm, stelle mir manchmal vor, wie meine Oma, wenn ich das auftrage, mich in den Arm nimmt während ich das für Öl einbaue in meinen Alltag. Und dann hat sie immer gesagt, du bist mein bestes Stück. <lacht> und sie hat immer gesagt, wenn ich dich nicht hätte und die dicken Kartoffeln, dann müssten wir immer dünner essen. Und das habe ich nie so ganz verstanden, aber sie hat dann immer sehr gelacht und fand das sehr lustig. Und je mehr ich das Öl verbinde mit diesem Bild von meiner Oma, wie sie mich so ein bisschen drückt, und sie war so kleiner als ich, sie war nur eins, 47 und ein bisschen runder, habe ich das Gefühl, sie ist mir nah. Und allein dadurch habe ich eine andere Intimität und Nähe sofort, während ich spreche schon bei mir. Vielleicht kannst du das auch hören. Und darum ist der Introabend da. Und wenn du sagst, nee, ich brauche gar keinen Introabend, ich steige sofort mit der Silja ein, dann habe ich dir verlinkt meine Seite, wo erklärt ist, welches Starter-Kit Sinn ergibt. Und dann tauch direkt ein, lass uns starten. Im Dezember werden, werde ich ein Live geben in der Welt der Öle, wo ich, das ist meine Öl-Online-Plattform und für mein Team ist sie kostenlos. Alle anderen müssen was bezahlen, einen Energieausgleich. Und wir werden im Dezember über High-Vibe-Routinen sprechen. Also welche Routinen bringen mich und uns alle in die höchste Schwingung? Ich freue mich schon sehr drauf. Okay, Werbeblock zu Ende, aber er war ja nicht ganz ein Werbeblock, ein bisschen auch mit dem Thema verwoben. Sich selber nah sein. 
die, der Gedanke an diesem Podcast, eigentlich hatte ich einen anderen geplant, kam mir heute Morgen bei der Meditation, nachdem ich gestern, würde ich sagen, seit langem mal wieder einen richtig furchtbaren Tag hatte. Ich war, jeder hat mal schlechte Tage und es ist völlig okay, einen schlechten Tag zu haben. Die Idee, dass wir immer gut drauf wären, es immer leicht wäre, wir immer uns im Griff hätten, wir immer frei sind von unseren Triggern und Mustern, ist einfach Quatsch. Das gibt es nicht in echt. Jeder hat Höhen und Tiefen, glaube ich zumindest. Also ich habe sie und alle, die ich kenne, haben sie auch. Und die Frage ist immer, das habe ich hier schon oft gesagt, wie lange bleiben wir da dran? Und wir haben hier schon eine Menge Techniken besprochen. Und in der Vergangenheit ging es mir immer darum, zu verstehen, warum es mir wie geht. Zu verstehen, was hat das mit meiner Geschichte zu tun, weil es mir das gefühlt leichter gemacht hat, zu verstehen, warum ich so bin und andere anders sind, wieso diese Unterschiedlichkeit da ist, dass sie was zu tun hat mit meiner Prägung, wieso manche Dinge mir schwerer fallen als andere und manche total leicht, wo andere mit Problemen haben. Das kennst du bestimmt auch. Du beobachtest jemanden denkst, mein Gott, das würde, würde ich überhaupt nicht können. Ob das bei einer Tätigkeit ist oder bei einer Art, auf, auf irgendwas zu schauen, und dann gibt es andere Sachen, da haben andere das mit dir, aber das weißt du natürlich nicht, weil wir das alle immer nur denken, <lacht> meistens. Und mir hat das viel geholfen. Und heute ist der Vollmond und ich habe überlegt, wie kann ich mir eigentlich näher kommen? Und ich habe plötzlich viel, es mir wie Schuppen von den Augen, dass Nähe etwas damit zu tun hat, hier und jetzt zu sein, und immer, wenn wir uns nicht nah sind, wir nur der Idee von uns nah sind. Und ich wiederhole das nochmal. Nähe hat was damit zu tun, im Hier und Jetzt zu sein, zu fühlen. Während, wenn wir uns selber nicht nah sind, dann sind wir nur der Idee von uns nah. Und die Idee von uns haben wir auch schon besprochen. Wir alle haben ein Bild von uns. Vor Augen. Da gibt es eine andere Podcast-Folge zu. Ich muss gleich mal raussuchen, welche. Wenn ich dran denke, verlinke ich die in den Show Notes, sonst musst du selber suchen. Wir alle haben eine Idee von uns im Kopf. Und das ist gut und schön. Das gibt uns eine gewisse Sicherheit. Es hilft uns, Entscheidungen zu treffen. Es limitiert uns natürlich auch. Wir haben Dinge, wo wir sagen, das kann ich gut. Und wir würden bei anderen Dingen, die uns vielleicht riesen Spaß machen, aber wo wir sagen, wir sind nicht gut, vielleicht nie einen Beruf draus machen. Mir wurde zum Beispiel immer gesagt, ich kann nicht singen. Du hast, also selbst heute noch, wenn ich manchmal mitsinge, lautstark im Auto, verdreht mein Mann die Augen, liebevoll, aber er tut es. Und vielleicht kennst du das auch, dass dir jemand was sagt, das kannst du nicht oder da bist du nicht gut drin. Und bei der Stimme ist es etwas, was wir nicht ändern können. Wir können nicht die Stimme, eine neue Stimme uns holen. Wenn jemand sagt, deine Stimme ist nicht schön oder du hörst dich komisch an, dann trifft uns das aufs Mark. Stimme ist unser Ausdruck. Es ist das, was aus unserer Mitte nach draußen kommt, womit wir uns zeigen in der Welt. Und ich hab, ich liebe es zu singen. Und erst jetzt in den letzten Jahren, wo immer mehr, erst habe ich angefangen Klavier zu spielen, mir einen langen Kindheitstraum er, ähm, erfüllt und gehe immer noch zum Unterricht. So mäßiger Erfolg, aber ich habe einen Riesenspaß. Und dann habe ich begonnen, Mantren, mich zu trauen, vorzusingen in Workshops, mitzusingen in Workshops. In der Yoga-Ausbildung am letzten Mal, als wir die Yoga-Ausbildung gestartet haben, habe ich mich zum ersten Mal getraut, alleine die ähm, Anusara Invocation zu singen. Ich mag das Mantra sehr und eine meiner Lehrerinnen war Anusara oder ist Anusara Lehrerin. Und da haben wir das gelernt, also es gehört zu meiner ersten Yoga-Ausbildung. Ich glaube, ich habe die Melodie voll verkackt, Entschuldigung, die Wortwahl, aber es hat so Spaß gemacht, das zu singen. Wir haben Call and Response, also ich habe gesungen, die anderen haben geantwortet und es war so toll und ich bin so stolz auf mich, dass ich mich das getraut habe. Und gleichzeitig ist immer noch ein Teil in mir, der so würde, ich würde jetzt nicht diesen Podcast singen. Das ist wahrscheinlich auch ganz gut <lacht> und gleichzeitig schade, weil wenn ich Lust dazu hätte, sollte ich es tun. Also zurück dazu, was wir sind. Wir sind die Summe all der Dinge, die andere über uns gesagt haben, der Einschätzung und von außen ganz besonders. Weil es uns schwerfällt, uns selber einzuschätzen. In uns sind wie zwei Kräfte. Eine Kraft ist in dir, die sagt, du bist in Ordnung, du lieber Mensch, du sanftes Herz. Die lächelt dich an 
und nimmt dich in den Arm, wenn es dir nicht gut geht. Die sorgt dafür, dass du dir eine Decke holst, wenn dir kalt ist und dir ein gutes, frisches Essen machst, wenn du Nahrung brauchst. Die andere Stimme kritisiert dich. Sie ist gefüllt mit all den Dingen, die du mal nicht gut gemacht hast. Sie versucht, dich in Sicherheit zu halten. Ihre Absicht ist gut. Sie kommt nicht aus dem Herzen, sondern aus deinem Kopf. Und sie treibt dich an. Sie lässt dich, dich anspannen und, und verspannen und kämpfen und dich verstecken. Und sie lässt dich daran festhalten, dass Dinge so und so sein müssen und dass du recht hast oder dass du nie recht hast oder was auch immer. Sie lässt dich kämpfen. Sie lässt dein Leben dich abarbeiten. Und sie ist gefüttert von all dieser Kritik, die du mal gehört hast. Und sie ist eine Stimme, die dich arbeiten lässt und dann isst du nur noch Junkfood, weil du zu lange gearbeitet hast, aber so hungrig bist. Das heißt, sie kümmert sich nicht wirklich um dich. Sie kümmert sich darum, dass du überlebst. Und die zwei Stimmen haben wir. Und die eine ist uns nah, weil sie kommt aus unserer Mitte. Und die andere ist konditioniert und sie kommt aus unserer Vergangenheit. Sie ist eine Idee, wie wir zu sein haben, um geliebt zu werden, um sicher zu sein, um nicht verstoßen zu werden, um nicht ausgelacht zu werden. Und die andere Stimme in unserer Mitte, in unserem Herzen, und während ich spreche, fühl da rein, spür dein, bei der Einatmung deine Rippen sich dehnen, fühl, wie deine Kopfeskrone kribbelt, sobald du stiller wirst, sobald du dich traust, stiller zu werden, wir alle, ist ein Gefühl da für uns selbst ist ein Bewusstsein da für uns. Für das, was wir sind, mehr als noch alles andere. Und alle Ideen, die du von dir hattest, wie du dachtest, wie du sein müsstest, verblassen. Für diesen kleinen Augenblick. Und hier kommt das, was es schwierig macht, sich immer nah zu sein. Dein Kopf hat die Aufgabe, dich sicher zu halten. Das heißt, er tut alles, damit du dich nicht ganz entspannst. Er tut alles, damit ich mich nicht ganz entspanne. Damit ich nicht nur in meinem Herzen bin. Dabei ist mein Herz mega. Es warnt mich, es zeigt mir, wo ich mich öffnen kann. Es ist okay. Aus dem Herzen leben heißt nicht, habe ich gerade gelernt, jedem zu vertrauen. Es heißt, hineinzufühlen, ob du vertrauen willst und da, wo du nicht vertrauen willst, offen zu bleiben und das Vertrauen erarbeiten zu lassen. Es ist okay, auf der Hut zu sein. Es ist okay, dich zu schützen. Es ist okay, Nein zu sagen. Es ist okay, Momente für dich zu haben. Ohne schlechtes Gewissen. Du kannst nur du selber sein, wenn du die dir nimmst. Du kannst, wir alle können nur wir selber sein, wenn wir lernen, uns zu fühlen. Und zurück zu der Nähe zu uns. Ich habe erkannt, dass die Zeit abgelaufen ist, von dem mich beschäftigen mit meiner Geschichte. Es ist völlig okay, weiterhin Gefühle rauszulassen. Ich liebe meine Atemmeditation, die ich in dem Philipp-Finden-Programm geteilt habe und die es verkürzt auch als äh, Meet Yourself Atemmeditation im Podcast gibt. Wenn ich dran denke, verlinke ich die. Und dann muss ich manchmal so weinen oder manchmal werde ich ganz wütend und ich möchte in die Luft boxen, das mache ich dann auch, oder schreien, das mache ich dann auch in so einem Kissen. Und es tut so gut, all das, was in uns gespeichert ist, rauszulassen. Und wir müssen das immer wieder tun, weil wir immer wieder Sachen aufnehmen, auch von anderen. Je mehr wir aufwachen zu unserer Mitte, zu unserem wahren Selbst, zu dem Glücksplaneten in uns, je mehr wir uns verbinden mit den Energien, Umso empfänglicher werden wir für Energien, umso wichtiger ist es, sich zu schützen und abzugrenzen. Umso wichtiger ist es, immer wieder einen Atemzug zu nehmen, die Mitte zu fühlen. Und ich stelle mir dann vor, dass ich wie in so einem goldenen Ei aus Licht bin. <lacht> so ein Licht, so ein Lichtei, wo alles andere dran abprallt und zurück zum Sender geht. Nicht, weil ich gemein bin, sondern weil nur wir mit unserer eigenen Energie etwas anfangen können. Nur wir können verstehen, was heilen muss. 
Und wenn ich die Energie von jemandem anderen aufnehme, dann merke ich das daran, dass ich plötzlich mich ganz anders fühle als sonst und dass ich Gedanken habe, die ich sonst nicht so habe. Und natürlich denken wir, ich bin das. Oh, das bin ich ja selber. Oh nein, was ist denn jetzt los? Wieso bin ich denn jetzt so drauf? Statt zu überlegen, okay, kann ich das irgendwie aufgenommen haben und dann Öl zu nehmen, meine Aura zu reinigen oder auf den ähm, in den Wald zu gehen, äh, joggen zu gehen, schwimmen zu gehen, Salzbad zu machen, Trampolin zu springen, zu tappen, Kristalle zu nutzen, ähm, alles Mögliche, die Bowls zu spielen. Es geht 100 Wege zurück zu uns. Die, das Problem ist, dass wir sie nicht gehen, sondern dass wir versuchen, und ich gehöre mit dazu, ein Teil des Podcasts handelt davon, ist nicht schlimm. Manchmal tut es ja gut, es tat lange gut, zu, zu überlegen, woher kommt was. Und zu verstehen, dass manche Sorgen, die ich habe, einfach darin gepflanzt wurden, in der Angst, dass sich die Geschichte wiederholen könnte und ich noch einmal so allein wäre, wie damals ich mich damals gefühlt habe, mit zwei oder drei, als meine Mutter ihren ersten Schub hatte. Es ist gut, das zu verstehen, weil es mich davon abhält, mir einen anderen Aufkleber aufzudrücken. Nämlich, ich bin verrückt oder ich bin zu sensibel oder ich bin ähm, äh, mach's nicht richtig mit dem Atmen und dem Yoga und dem ganzen Kram. Das denken wir nicht. Wir denken, wir werden nicht richtig, wenn wir keinen inneren Frieden haben. Aber die Nähe zu uns hat weniger mit Frieden zu tun, mehr mit einer Intimität mit einem Hineinfallen in unser Herz. Und wir haben Samstag, habe ich den Inner Peace und Inner Voice Tag. Da werden wir das üben und Klangbäder haben und so. Und wir alle haben eine Intuition in uns, die stark ist. Nur unser Angstprogramm, wenn wir sie nicht hören, ist noch lauter. Wir alle haben eine Stimme, die uns leitet, die unsere Wünsche und Träume kennt und die den einfachsten Weg kennt. Nur unser Verstand sagt, das ist nicht der einfachste Weg, weil es uns unsicher macht. Und ich lasse also gerade los, die Geschichte und das Nachdenken. Und das ist nicht so leicht, weil es letzten Endes ist auch das nur ein Etikett. Ich habe eine Idee davon, wie es damals war für mich. Die habe ich mir in meinem Kopf gebaut aus Erzählungen, aus Büchern über Traumata, aus meiner Ausbildung heraus aus Erinnerungsfetzen und Verzerrungen. Wir alle verzerren. Und was es macht aber ist, dass ich denke, ich habe was wirklich Schlimmes erlebt. Und das ist wie etwas, was mich zurückhält. Und wir haben ja schon mal über Vergebung gesprochen. Vergebung ist das Akzeptieren von dem, was ist. Und dem Leben vergeben bedeutet zu sagen, und so war es, und das ist okay. Es ist weder gut noch schlecht, so war es. Und ich höre auf, daran zu hängen. Ich fließe weiter. Also vielleicht nimmst du dir einen Moment, atmest in dein Herz, findest diese Nähe zu dir und guckst, woran du festhältst, an welchem Teil Geschichte hältst du noch fest, weil es dir erklärt, dass du anders bist oder dass du manchmal Probleme hast oder dass es manchmal komisch für dich ist oder dass manche Dinge nicht klappen, die du dir wünschst. Und dann erkenn, dass das auch nur ein Etikett ist, was du dir aufgeklebt hast, damit dein Ego nicht mehr leidet. Und jedes Etikett ist eine Einschränkung. Es kann sein, dass du es noch brauchst, dann behalte es. Und es kann sein, dass du Lust kriegst, dich etwas mehr tragen zu lassen. Und das ist wie Anlehnen. Stell dir vor, du würdest dich jetzt in der Haut an deinem Hinter Hinterkörper anlehnen. Deinen Kopf an deine Kopfhaut anlehnen, die Schultern an die Haut der Schultern anlehnen, deine Wirbelsäule anlehnen an der Haut dahinter. Spür, was das macht, wenn alles sinkt von dir, irgendwo rein sinkt, wenn du weich wirst. Und wenn du jetzt noch atmest in dein Herz, Und es einfach nimmst, wie es ist. Manche Tage sind leicht, manche sind schwer. Manche sind lustig, manche sind beängstigend. Und das Einzige, was es schwer macht, nach vorne zu gehen, ist das Festhalten am hinter dir, an deiner Vergangenheit. Und das gibt viele Gründe dafür. Eine habe ich dir gerade gesagt, die Idee, dass unser Ego 
es unserem Ego dann besser geht, weil wir eine gute Erklärung haben, wieso wir manchmal ein bisschen weird sind, merkwürdig. Die zweite Sache ist, dass wir festhalten manchmal, weil wir eine Loyalität fühlen. Gerade wenn Menschen verstorben sind, wollen wir sie nicht vergessen, indem wir zu sehr weitergehen. Wir wollen traurig sein und die Lücke fühlen, weil es uns beweist, dass wir geliebt haben. Aber begreife, dass das alles nur etwas in dir ist. Eine Idee in dir, Liebe zu fühlen. Eine Idee in dir, dir zu beweisen, dass du ein guter Mensch bist und nicht vergisst. Wir vergessen nie, alles bleibt da. Aber wie gut wäre es, wenn wir nach vorne gehen. Was immer das heißt, den Tag umarmen heißt es. Hier sein jetzt. Nähe zu unserer Seele zulassen, zu unserem wahren Selbst, in den Moment tauchen. Und abgesehen von dieser Loyalität und unserem Ego kann es auch sein, dass wir Angst kriegen. Ich hatte mich total vertüttelt innerlich. Die Geschichte mit meiner Mutter, die lasse ich los. Seit ich in den Wechseljahren bin, ist es wie ein Katalysator. Es ist so krass, was alles rauskommt an Emotionen, an Gefühlen. Und ich fühle mich leichter und freier an vielen Tagen. Ich fühle, dass ich mehr Handlungsspielraum habe. Und dann habe ich hier schon erzählt, dass ich ein bisschen traurig bin. Eine meiner Freundinnen ist weggezogen. Andere sind noch hier, was super ist. Und Ah, manchmal wünsche ich mir, jemanden zum Kaffee trinken und über Kristalle, Bowls und Yoga quatschen. <lacht> Hier in Duisburg, um die Ecke. Und ähm, das ist völlig okay, dass, ähm, dass, dass, dass da nicht jemand ständig on hold ist, um zu springen mit mir. Und ich habe einen großen Freundeskreis und das macht Spaß. Trotzdem habe ich mich verrannt gehabt in die Idee davon, dass ich anders bin und ein bisschen ver so stark vertaut noch mit meiner Vergangenheit und dass es mich deshalb kommt, dass ich deshalb kompliziert bin und schwierig und dass deshalb Leute sich von mir abdrehen. So, das ist schön beknackt, oder? Also ich muss, wenn ich es jetzt so offen ausspreche, denke ich, das ist richtig beknackt, aber ich war da drin vertaut jetzt für einige Monate, ohne dass ich es gesehen habe. <lacht> und und ich habe halt dann auch noch gedacht, ich darf jetzt auch nicht zu viel loslassen, also es wird noch absurder, ich darf nicht zu viel loslassen von meiner Vergangenheit, weil dann bin ich noch anders, mehr anders, als die Leute sind ja alle vertaut mit ihrer Vergangenheit. Alle haben ja Probleme mit ihrer Vergangenheit. Was, glaube ich, meiner Arbeit geschuldet ist, dass ich das denke, weil ich als Coach ja so viel mit so Leuten zu tun habe. <lacht> Und wann nehme ich mir einen Coach, wenn ich gerade irgendwie feststecke? Und warum hänge ich fest? Weil... Altes wie Neues mich blockiert, muss nicht immer alt sein, der darf auch mal neu sein. Und das alles weiß ich jetzt erst in der Retrospektive, weil rund um diese Tage vor diesem Vollmond war ich so schlecht drauf und so wütend und habe hier Sport gemacht und geweint und geschrien und geatmet und meditiert und es war richtig was los in Salzbad. Dann ging es wieder für ein, zwei Tage besser, weil ich gut abgelenkt war. Am Wochenende war meine ganze Familie hier, also juhu, yay, wir viel Spaß gehabt zusammen. Und Montag war ich so was von, mein Gott, war ich schlecht drauf. Und dann habe ich mit meinem Coach drüber gesprochen und sie sagte nur, Okay, erzähl mal, was du gerade so denkst. Und dann habe ich die Sachen ausgesprochen, die ich gerade gedacht, gesagt habe. Und beim Aussprechen dachte ich schon so, war dein Quatsch? Und es ist völlig egal, wo das herkommt. Es ist einfach eine Geschichte, die mein Kopf sich ausgedacht hat, wegen des Etikettes, dass ich mal was Schlimmes erlebt habe. Also wenn du wissen willst, was dein Kopf für lustige Sachen macht, dann in einem ruhigen Moment, nicht wenn du richtig schlecht drauf bist, sondern in so einem neutralen Moment, setz dich mal hin, sag, okay, das ist mir Schlimmes passiert und dann schreib mal auf die Regeln, wie die du benutzt. Also und darum achte ich da drauf und darum ist das für mich schwierig und darum ist das für mich schwierig. Und das alles, was du aufschreibst, kannst du eigentlich durchstreichen. Es ist eine Illusion von deinem Kopf, aus den Gründen, die ich gerade genannt habe. Und es hat nichts mit uns selbst nah sein zu tun. Es hat etwas damit zu tun, den wilden Gewächsen unseres Verstandes nahe zu sein, der die Vergangenheit in unsere Zukunft projiziert. 
der immer die Informationen nimmt, wie so eine Rechenmaschine, die er schon hat, um daraus was Neues zusammenzumixen. Es hat nichts mit Nähe zu tun. Es ist ein großes Missverständnis, dass Selbstreflexion gleich Nähe ist. Selbstreflexion bedeutet nichts anderes als ein Bewusstsein über mein Handeln und Denken. Und die entscheidende Frage für Nähe ist, was mache ich daraus? Lasse ich einfach los und fließe zurück in den Moment und fühle mich? Da ist die Nähe. Oder steige ich ein in meinen Kopf, erkläre mir, suche äh, Ausreden, suche Dinge, die ich machen kann, mache einen wilden Plan, wie es beim nächsten Mal klappt, was immer. Das tut auch mal gut. Bitte missverstehe mich nicht. Das tut auch mal gut. Aber ich kann nur sagen, ich war da ziemlich fest drin, ver, verhakt. Und das tut nicht gut. Und ich habe die Nähe verloren, ein paar Tage lang. Und das war beängstigend. Richtig beängstigend, ganz verrückt war das. Und je mehr ich die Nähe verloren habe, umso ängstlicher wurde ich, umso mehr war ich in meinem Kopf, weil Angst triggert den Verstand, nicht das Herz. Das Herz hat keine Angst, nur der Kopf hat Angst. Der Kopf hat Angst, weil er in der Vergangenheit sich gemerkt hat, tat mal was weh. Interessant ist, das, was weh tat, hat dich nicht umgebracht, sondern hat sich nur blöd angefühlt. Das heißt, ein Großteil unseres Handelns ist Vermeidung von vergangenen Wiederholungen. Meine Mutter kann mich nicht nochmal verlassen. Wie soll das gehen? Und andere Menschen, die ich treffe, liebe ich sehr. Und sie sind mir am Herzen. Und Gott möge verhindern, dass irgendwas uns auseinanderreißt. Und gleichzeitig wird es nie mehr sich für mich so lebensbedrohlich anfühlen, wie als ich zwei war, weil ich eine erwachsene Frau bin, weil ich andere Fähigkeiten entwickelt habe. Das heißt, Gefühle von früher, die heute hochkommen, können wir tappen, können wir Yoga machen, können wir joggen gehen, können wir einen Spaziergang machen, können wir uns ähm, runterschreiben, können wir, können wir, können wir. Wir sind nicht mehr klein. Und die Nähe kommt, wenn wir aufhören, uns mit früher zu identifizieren und mehr Zeit im Jetzt verbringen mehr Zeit, uns zuzuhören, unseren inneren Dialog zu verändern, mehr Zeit zu fühlen, was will ich essen? Bin ich satt? Was will ich tun? Wie will ich das sagen? Wann will ich schlafen? Je näher wir uns sind, umso mehr entfernen wir uns von den Regeln, an die wir uns halten. Regeln kommen aus dem Kopf. Je näher wir uns sind, umso mehr entfernen wir uns von gesellschaftlichen Narrativen, an die wir glauben. Und auch von eigenen Glaubenssätzen. Von wie Dinge zu sein haben, wie wir dachten, wie es wird. Unser Kopf macht so viel Quatsch. Und wir brauchen kleine Brücken in den Moment. Aber deshalb ist übrigens einer der Gründe, mal abgesehen von der körperlichen Wirkung, weshalb ich auf diese Öle so abfahre. Weil ich sie mir nehmen kann und sofort über das Riechen im Moment bin. Sofort. Es geht gar nicht anders. Und manche reinigen meine Energie, manche beschwichtigen mich, manche helfen mir vergeben, manche erden mich, manche beleben mich, manche machen mir gute Laune <lacht> und so weiter und so fort. <lacht> So sieht's aus. Sich selber nah sein. Hat was damit zu tun, den Kopf leise zu machen, ins Herz zu gehen. Weil fühlen ist die Sprache des Herzens. Wir müssen fühlen, nicht denken. Fühlen, nicht denken. Wie fühle ich mich? Nicht, was denke ich, ist die Frage. Wie fühle ich mich? Oh, ich hoffe, der Impuls tut dir gut und du nimmst ihn mit in die Woche. Und ich hoffe, wir sehen uns. Irgendwann in den nächsten ein, zwei Wochen wird das Magic zu kaufen sein, mein Jahresabschlussprogramm. Es wird wieder zwei Lives geben. Die stehen dann auf der Seite. Natürlich werden die auf, ähm, aufgezeichnet. Und ähm, ich freue mich total, wenn die Leute, die dabei waren beim letzten Mal, vielleicht wieder Lust haben mitzumachen. Ihr seid kostenfrei mit dabei. Und wenn es ruft, mit mir das alte Jahr loszulassen, sich auszurichten auf ein traumhaftes Weites, 
wunderbares 23. Dann Augen offen halten. Ich werde es posten. Und am 18.12. in Duisburg ist die letzte Soul Session in diesem Jahr. Klang, ein bisschen Öl, Meditation, ein bisschen Coaching, ganz sanftes Yoga. Das Thema ist Liebe, das Herz öffnen für uns und andere. Ich freue mich drauf und ich will noch was zum Abschluss sagen. Ich hab, schreibe gerade das Buch und bin gerade zu, in einem Kapitel, wo es um Kommunikation geht und habe ein altes Buch in die Hand genommen von Virginia Satir. Das ist eine Therapeutin gewesen. Und ähm, ich glaube, sie, ich glaube, sie lebt nicht mehr. Ich weiß es gar nicht, aber ja. Ähm, warte, ich gucke mal rein in das Buch, ob das da steht. <lacht> nee. <lacht> Auf jeden Fall geht es um persönliche Ziele, wenn wir in Kommunikation sind. Und ich finde, wenn wir uns nah sind, können wir die besser erreichen. Ich möchte dich lieben, ohne mich anzuklammern. Dich schätzen, ohne dich zu bewerten. Mit dir zusammen sein, ohne deine Grenzen zu verletzen. Dich einladen, ohne von dir zu fordern. Dich verlassen, ohne Schuldgefühle zu bekommen. Dich kritisieren, ohne anzuklagen. Dir helfen, ohne dich zu beleidigen. Wenn ich das Gleiche auch von dir bekommen kann, dann können wir uns wirklich begegnen und uns gegenseitig bereichern. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, das ist Nähe zu sich, wenn wir so mit uns sind. Wenn wir uns nicht an was klammern, sondern uns lieben. Wenn wir uns schätzen, statt uns zu bewerten. Und wenn wir uns nah sein können und unsere Grenzen achten. Wenn wir Dinge einladen können, ohne sie zu fordern, ohne dass unser Ego sie braucht. Wenn wir wenn wir Dinge tun können, ohne dass Schuld an uns hochkrabbelt. Wenn wir Dinge nicht gut finden, sie benennen können, ohne dass daraus ein Klage wird, ein Leid in uns kreiert wird. Wenn wir uns selber helfen, ohne dass uns das herabsetzt, weil wir von uns erwarten, dass wir stärker werden oder so. Und dann können wir auf andere auch so zugehen. Das Gedicht ist ähm, aus dem Buch Mein Weg zu dir. Ich verlinke das in den Show Notes. Hab eine feine Woche. Ich freue mich, wenn du die Folge teilst. Ich freue mich, wenn du mir irgendwie mich tagst auf Instagram, wenn sie dir gefallen hat. Ich freue mich sehr, wenn du mir eine Rezension schreibst. Du musst einfach auf iTunes gehen, die App runterladen oder auf die Seite gehen und dann radikal glücklich eine Bewertung schreiben. Sterne vergeben kannst du auch auf Spotify. Freue mich auch riesig. Und ich sage danke fürs Hiersein. Sei dir nah, atme tief. Bis bald. Hey und pst, es gibt einen neuen Podcast von mir, der ursprünglich auf einer von mir geschaffenen Kursplattform nur zur Verfügung gestellt wurde. Er heißt Zurück zur Natur und ich beschreibe darin, wie ich ätherische Öle und Supplements nutze und was ich den Leuten, die das mit mir entdecken, rate. Wenn du also Lust hast, auf diesem Weg auch mir ein bisschen zuzuhören, dann findest du Zurück zur Natur überall da, wo du auch diesen Podcast findest. Viel Spaß beim Zuhören.